Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mört. Im heutigen Video erkläre ich einmal ein bisschen was über die Griffbredeln und mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. <lacht> Dass das Griffbredel aus einem gescheiten Ebenholz gemacht sein soll, das sehr feinbohrig ist äh, und auch sehr hart ist, ist klar und macht Sinn, weil es auch viel hochfrequenter schwingen kann. Weil sonst, äh, wenn es aus einem sagen wir mal, nicht so hochwertigen Material ist, muss man schon relativ dick oder kurz machen. Und das ist eigentlich alles, was, was klanglich nicht vorteilhaft ist. Ja? Jetzt zeichne ich einmal ein bisschen was auf, wie ein Griffbredel eigentlich gestaltet werden muss. Und dann noch ein paar Besonderheiten, wie ich die Griffbredel mache. Beim Griffbredel gibt es genau zwei Überlegungen. Entweder mache ich das von der Krümmung her. Wir reden jetzt davon, ich schaue es sozusagen von der Stegseite an. Dann mache ich ein Griffbredel entweder symmetrisch ja, oder ich mache es sozusagen asymmetrisch. Das heißt, dass ich die höhere Erhebung eigentlich dann wenn ich es jetzt zum Beispiel bei der Bratschen anschaue, dann habe ich da drüben die A-Seiten und da drüben die C-Seiten. Das ist bei allen Instrumenten natürlich das gleiche in Grün. Das heißt, es ist wurscht, ob das jetzt ein Cello ist, ob es ein Geigen ist oder ein Bratschen ist oder ein Kontrabass ist. Die symmetrische, das funktioniert dann ganz gut, wenn ich ein Instrument habe, das in der Brust, also bei den C-Bügeln, relativ schmal ist. Ja? und das zum Beispiel auch höher gewölbt ist. Habe ich ein breiteres Instrument, das zum Beispiel in der Wölbung ein bisschen niederer ist, dann muss ich immer mehr zu dieser Asymmetrie äh, tendieren, wo ich auf der A-Seite bzw. auf der D-Seite an die höheren Erhebungen habe, damit ich zum Rand von der Decken, das die, die symbolisiere jetzt so, dass das so ausschaut da, ja? und da sind die Zagen aber, dass ich in Wirklichkeit dann, wenn ich meinen Steg drüber lege, der muss ja höher sein und der wird ja da so, da geht es darum, dass der Steg eben symmetrischer sein soll. Ja? Weil sonst habe ich da zu wenig Platz. Ich brauche dann einfach von diesen vier Seiten, die da drauf liegen, brauche ich immer wieder die gleiche Freiheit da zu diesem Rand. Ja? Also, habe ich heute bei einem Cello zum Beispiel äh, Montagnana, das ist sehr breit ist, ja? dann muss ich das asymmetrisch machen und dadurch einen symmetrischeren Steg zusammenbringen, weil es uns auf der A-Seite einfach zu wenig Platz hat zum Spülen. Das gleiche ist, wenn ich halt eine Bratschen habe, die einfach breiter ist. Das nächste ist, da geht es um diese zwei Flächen. Also um diese Fläche da und um diese Fläche. Vorbereitet wird das ein Griffbrettel einmal, dass die zwei parallel sind. Ja? In Wirklichkeit, das zeige ich euch dann im nächsten Video, wie man das Griffbrettel wirklich macht, ja, hobelt man es natürlich dann schon leicht konisch zu. Vorbereiten tue es immer gerade und machen tue es dann natürlich so, dass es in Wirklichkeit da leicht schräg ist auf der herüberen Seite und da leicht schräg ist, allerdings nur bis zur Mitte und dann ist es wieder gerade. Und das wird dann verrundet. Da geht es auch um diese Überlegung, weil ich habe ja unten dann den Hals fuhren, ja? Und ich darf da nirgends was spüren. Das muss sozusagen ein schöner Bogen sein. Und da muss der Bogen, dadurch ist es zuerst so gemacht, dass es so schräg ist und dann da gerade ist, wobei diese Schrägen, ja, die ist immer sehr wenig. Das ist genau diese Schräge, wie auch der Halsfuß. Das zeige ich euch jetzt auch da. Ich habe da den Holzfuß bei so einem Holz. Ja, und das sind zwei Flächen, die gehen so schräg zusammen konisch. Ja. Und diese Schrägen ist auch das, was das Griffbrettel hat. Und genau auf dieser rüberen Seite da, ja, genau da habe ich es zuerst nur bis zur Hüfte schräg gemacht. Und der Rest bleibt gerade. Und das wird dann auch verrundet. Hängt damit zusammen, dass ein Musiker sich leicht tut, wenn er dreht. Ja. Weil sonst spielt er diese Kanten sehr stark. Ja? Es gibt sogar noch Leute, die sagen, ich brauche halt eigentlich die größte, das größte Maß der Halsweite nicht da herum auf dem Punkt, sondern eigentlich da herum, wo Griffbrettel und Hals Übergang ist. Ja? Der Hals schaut natürlich so aus, weil das ist das, was ich unterhalb vom Griffbrettel sozusagen 
frei gemacht worden ist. Ja? So. Und da gibt es jetzt auch wieder mehrere Überlegungen. Das ist jetzt sozusagen schon was Besonderes, was ich mache. Ich setze also beim Griffbrettel unten äh, so eine Balken. Die lasse ich stehen, wenn ich das ausarbeite. Ein Griffbrettel macht ja, wenn das Instrument in Schwingung kommt, äh, eine Schwingungsmodi mit. Und zwar zwei spezielle. Das eine, das ist ein sogenannter Torsionsmodus. Das ist nichts anderes wie dass das Griffbrettel auf der hinteren Seite sich sozusagen so verdrehen auffängt beim Schwingen. Ja? Das heißt, es geht da nach unten und da nach oben, beziehungsweise umgekehrt, da dann wieder nach unten und da nach oben. Ja? Also es verdreht sich so. Ja? Das heißt, es findet eine Torsion statt. Jetzt schauen wir es uns von der Seite an. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit da das Griffbrettel ja? und da ist der Halsfuß. Ja? So, und es macht dann da eine Zungenschwingung. Das heißt, es verbirgt sich so und es verbirgt sich so. Das heißt, es wandert nach oben und nach unten. Kann man auch ganz gut sehen, wenn man es zum Beispiel mit einer Stroboskoplampe bei bestimmten Frequenzen ausschaut. Ja, das heißt, ich habe eine Zungenschwingung, die so funktionieren und ich habe eine Torsionsschwingung. Das ist das, was ein Griffbrettel machen und kennen muss. Ja? Um jetzt da die Torsionsschwingung zu erleichtern, ist die gute Lösung genau das, dass ich sozusagen weniger Material drinnen habe, dadurch verdreht es sich leichter, aber ich brauche trotzdem eine sehr hochfrequente Zungenschwingung, ja? deswegen sind diese Balken unten drinnen. Das heißt, so bewegt es sich in Wirklichkeit hochfrequent und so kann es sich leicht rühren. Das ist das, was aufgrund meiner Erfahrung sie am besten bewährt hat. Und im Weiteren haben diese Balken auch noch einen anderen Sinn. Und zwar, wenn ich heute auf einem Instrument zum Beispiel so einen Wolfstone habe, ja, dann kann ich durch Nacharbeiten dieser Balken ja, äh, im Prinzip den Wolfston verschieben, dass ein Nerme im Tonumfang drinnen ist. Das ist was, was sich sehr bewährt hat. Ja? So. Jetzt kommen wir zu dem Thema, soll das stark gekrümmt sein, soll es ein bisschen flacher sein. Ja? Ähm, wie viel Krümmung brauche ich beim Griffbrettel und wie viel Hohl muss ein Griffbrettel sein? Also das Hohl sein, das ist das, dass ich da sozusagen einen leichten Bogen habe drinnen. Ja? In Wirklichkeit ist es halt eine Sattelfläche, aber halt eine sehr langgezogene. Ja? Das, ob ich das eher flacher mache oder ob ich stärker mache, hängt mit ein paar Faktoren zusammen. Der erste Faktor ist, was der Musiker für einen Wunsch hat, wie viel Freiheit braucht er auf diesen mittleren Seiten. Also ich habe meinen Steg, da habe ich meine vier Seiten oben. Ja. Brauche ich bei der Seite, das sind diese Dreiecke, da gibt es schon ein Video drüber, brauche ich weniger Freiheit, dann kann ich das Dreieck sozusagen kleiner machen. Ja. Oder brauche ich mehr Freiheit, dann muss ich es ein bisschen steiler machen. Und es muss natürlich dieses Griffbrettel dazu passen. Ja, das hängt a vom Musiker ab, was er will. Und b hängt es natürlich auch von dem ab, mh, welche Seiten werden gespült, ja, wie viel Druck brauchen die Seiten und und und. Das hängt dann auch dieses Hohlsein vom Griffbrettel, das, oder? Das hängt auch wieder damit zusammen, welche Seiten werden gespült. Es gibt Seiten, die haben einfach eine längere Amplituden ja, und andere haben eine niedere Amplituden. Das heißt, der Faktor da und der Faktor und eben dann der Steg, der passende dazu mit der Krümmung, hängt auch vom Seitenabstand an. Das heißt, habe ich einen Musiker, der relativ zarte Finger hat, ja, da muss ich die Seiten weiter zusammenlegen, weil sonst da rutscht der, wenn er ein Quint spielen soll, zwischen die Seiten ab. Ja. Also das ist was, was immer individuell eingestellt gehört. Ja. Und Je weiter ich die Seiten zusammenlege, desto größer muss eine Krümmung sein, damit ich nachher noch den gleichen Abstand habe. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ich jetzt die Seiten so zusammenlegen würde, da, ja, dann habe ich automatisch weniger Platz zwischen den einzelnen Seiten, als wenn die so schön prall auseinander liegen. Ja. Es hat früher noch so Sachen gegeben, dass ein Bratschen oder ein Cello oder ein Kontrabass, da hat es dann quasi eine C-Kante. Das heißt, es war nicht so, sondern das hat so ausgeschaut. Ja? Das ist was, 
was heutzutage in Wirklichkeit, also ich mache das schon ewig mehr und das fragt dann niemand danach. Das ist eigentlich was Störendes, weil halt die C-Seiten ja, eine größere Schwingungsamplitude hat, damit der nicht schnarrt, haben sie dann einfach da sozusagen also eine, eine, eine Fläche angehobelt. Ja. Das heißt, C-Kanten ist aber was, was jetzt auch nicht mehr wirklich irgendwie gängig ist. Also man sieht das jetzt auch nicht mehr oft. Ja. Oder I zumindest. Ja. Der Grund, warum das hohl ist, ist einfach der, dass ich vom Obersattel zum Steg ja eine Seite gespannt habe. Die betrachte ich jetzt einmal als Zylinder, ja, weil es rund ist und weil es eine gewisse Länge hat und gerade ist im Ruhezustand. Sobald die in Schwingung kommt, schwingt sie in, in die Amplituden. Das heißt, ich brauche auf jeder Position vom Griffbrettel die Möglichkeit, die Seiten abzudrucken am Griffbrettel, aber sie darf da vorn und hinten halt nicht schnarren. Deswegen muss es hohl sein. Es ist auch auf der Bossseite mehr hohl als auf der Diskantseite. Das heißt, auf der Diskantseite reden wir von, ich sage jetzt einmal, bei einer Geigen ein Drittel Millimeter oder, oder vier Zehntel. Ja? Und äh, auf der Bossseite bei der Geigen reden wir halt von, was weiß ich, 0,7, 0,8. Ja? Bei der Bratschen, größere Amplituden, da brauche ich da herüben schon einen Millimeter. Und da herum brauche ich halt ungefähr einen halben Millimeter hohl. Ja? Es gibt welche, die machen es vorne fast gerade, ich mache es leicht gewölbt vor einer Griffbreitel und auch den Sattel dazu, damit ich sozusagen ein bisschen mehr Spürraum habe, dass die mittleren zwei Seiten nicht auf irgendwelche Wirbeln auflegen, weil es einfach dadurch ein bisschen höher liegen. Das hat sich ganz gut bewährt. Ja? Und hinten schneide ich dann noch, wenn ich es fertig mache, im Prinzip also eine Faserlaufe. Man sieht das auch da ganz gut. Das hat in Wirklichkeit den Grund, dass das ganz elegant und nicht so dick da hinten ausschaut. Ja? Aber äh, also das hat einen optischen Hintergrund. Das war es, wenn es ums Griffbrettel geht. Ja? Also, Seiten sind wichtig, Seitenabstand ist wichtig, Breite vom Instrument ist wichtig ja? äh, und die Amplituden, mit der die Seiten schwingen, ist ein relevantes Thema. Und das alles beeinflusst in Wirklichkeit, ähm, wie die Griffbrettoberflächen, also die Krümmung und das Hohlsein gemacht wird. Und ich darf mich freuen, wenn es euch interessiert, dann seid ihr beim nächsten Video auch dabei. Da zeige ich euch, wie man das macht, wie man das hobelt. Und ja, da bin ich dann wahrscheinlich ein bisschen schwarz wie so ein Rauffangkehrer. Aber warum auch nicht? Ist übrigens auch super, wenn man dann ein schwarzes Leiber lang hat und eine schwarze Hose, dann sieht man den Ebenholzstaub nicht so. Und es macht schlank. Super ist das. Glaubt mir das. Also, viert euch, bis zum nächsten Video. Ist es also, wenn das härter oder dichter ist, ein hochwertigeres Material ist, dass man es nicht so oft abziehen muss, dass das dann ja, länger ja. hält? Ja, sicher. Also okay, das hast du jetzt noch nicht gesagt, aber ist egal. Das weiß ich. Ah. Ist das gleich oder bin ich scharsauer? Ich muss natürlich dieses Griffbrettel dazu passen. Ja? Das heißt, es hängt auch. Ah, hoppala, hoppala. Wenn es wenigstens konstant wäre, dann könnte ich es nämlich bearbeiten. Ja, dann muss das halt ein bisschen konkreter anschauen. Junger Mann. Es hängt A, es hängt A, es hängt A, A, hoppala, hoppala. Was, was wir jetzt kurz probieren? Na, aber ich habe das Gefühl, dass wenn du mir das jetzt erklärst, dass ich dann gleich einen Ausschlag kriege.